and the fisheries collapse, you need fish for that. So if the fish are gone, you're not going to have fisheries. Uh, I think the um, alarming so situation point. of the status of many of the stocks um, really shows us that there is something so wrong. So if these stocks are overfished, then, then where, is, where, where is that overfishing happening? If we can only act based on the scientific advice. Perspektivet har liksom blivit mörkare kan man ju säga. 83 började jag som doktorand och i och för sig var det på väg ner då men det var väl ingen som trodde att det skulle gå ner så här mycket som, som det har gjort nu. Vä väldigt frustrerande får man ju säga för att jag har liksom bestånd efter bestånd har liksom havererat. Ja, dels är det väl allt mer uppenbart att man inte kan utnyttja bestånden på det viset som man gör. Det här att uppbyggnad av en hypermodern och väldigt storskalig fiskeflotta för Östersjön är väl kanske inte lämplig. Det, det, det ger ett för högt fisketryck. Man borde minska fisketrycket rejält i alla fall på det som är kvar. Det går att göra rätt mycket inom ramen för gemensamma fiskeripolitiken som den ligger. Flerårige förvaltningsplanen för östra för fisket som det ligger. Man behöver bara lyfta fram information som redan finns och presentera den på ett tydligare sätt. För att göra det svårare för politiker att tro att de har fattat bra beslut för fisket. Hållbara beslut enligt den vetenskapliga rådgivningen när de inte har gjort det. I början av 2000-talet så såg man ändå det som en förbättring att man ville utnyttja bestånden på ett maximalt hållbart sätt. Men det, och det kan ju låta bra i teorin då, men det har man med de här bevisat eh, inte fungerar så bra i praktiken för att det är väldigt svårt att veta var den här nivån ska ligga någonstans, till exempel. Det viktigaste är att liksom understryka att man måste ligga på en, på en lägre nivå än man gör idag. Om och om igen har, har man bevisat att man inte kan ligga på en maximal nivå. Alltså man kan inte förhandla med naturen, man måste till slut inse dess begränsningar och så. Vedon, qui est professeur associé d'écologie marine au centre de la mer, au centre de la mer Baltique de l'université de Stockholm en Suède. Euh, vous allez nous parler du changement dans la productivité des stocks halieutiques de la Baltique. Cher monsieur, vous avez la parole. 10 minutes. Au bout de 9 minutes, je vous dirai qu'il reste une minute. Thank you. Um, <coughs> the Baltic Sea is a challenging environment. Um, It has very strong vertical and horizontal gradients in, in temperature from 
south to north. Here are seven um, map um, species uh, and stocks in, uh, in the Baltic. So in conclusion, uh, to secure long-term productivity in a fragile ecosystem with high uncertainty in stock assessment, the harvest of fish bass biomass must be lower and fishing pressure should be kept well below MSY. Uh, thank you very much. Merci, professeur, pour uh, cette présentation. Uh, nous allons passer, uh... In all of the cases, have we stayed below the figures that have been advised by the scientists? So if these stocks are overfished, then, then where, is, where, where is that overfishing happening? If we can only act based on the scientific advice. It's too much of a fish protection plan. It shouldn't be a straitjacket telling us what to do because obviously it hasn't helped. That's not saying we should ignore science at all, but we need to balance it with, uh, with uh, fishermen's uh, lives and so on. We have, as I said, a close a number of fisheries. So I think that there is um, another element that we need to acknowledge here, and we've, we've heard it also in various presentations, and that is the environmental situation. And that is where the real problem is. There's all kinds of... of uh, of environment that wants to have an impact on fish stocks. We're only regulating one. I'm a little bit tired of this alarming state of the fish stocks. Yes, they are in a bad shape. I'm not saying it's, it's all very nice, but I don't think it's, it's so alarming. So, so please just consider this socioeconomic dimension as long as we're recovering so we can get back to hopefully a better situation. I don't think you can uh, negotiate with nature. It's um, the other way around. And um, you can't fish if, if um, the productivity is reduced or declining. In the end, if you want to have fishers fish, if you don't want to have the fisheries collapse, you need fish for that. So if the fish are gone, you're not going to have fisheries. Um, so that's why it is the basis of things. We need to make sure that the stocks are healthy, the, um, the habitats are healthy, because only that allows us to have fisheries also in the future. Thank you. Ja, men det är väldigt, väldigt värdefullt att få den här samlade bilden av situationen i Östersjön. Det pratades för lite om frågor generellt här nere. Att man inte kan kompromissa med, med siffror, data och miljön. Eh, utan att faktiskt lyssna på vad det är data och siffror säger oss eh, och ta, ta det på allvar. Det var väldigt intressant att vara där och kul att få, få presentera och, och för en sån publik också. Det är fantastiskt. Men och, och samtidigt var det också lärorikt på det viset att av de kommentarerna man hörde då så eh, har man en ganska grund uppfattning om, om hur hur fisket går till och man, man ifrågasatt om fisket verkligen skulle kunna påverka bestånden. Det, för att det är så få båtar kvar och så vidare. Man har förstått att de är ersatt med mycket större och effektivare båtar. Så infiskningsmöjligheterna har ökat snarare. Så det, det är nog en, en, en läxa att ta med sig. Att man, kan, man bör vara verkligen enkel i sin presentation. Alltså en invändning från industrin var att um, de anser att den flerårige förvaltningsplanen är alltför stelbent fokuserad på miljön uh, och på bekostnad av flexibilitet så att man kan ta större hänsyn till socioekonomiska konsekvenser. Men grejen är den att genom att man redan har tagit så stora hänsyn till socioekonomiska konsekvenser år efter år så har man dragit på sig en bestående kronisk socioekonomisk förlust i och med att bestånden ligger mycket lägre än vad de skulle behövt göra och i vissa fall så har du kraschat bestånden. Alltså liksom att de fiskare som har fiskat på Västra Torsken till exempel, de har det väldigt svårt. 